Player Nowhere vamos a reaccionar a todos los nombramientos que se han hecho hoy que son muy importantes ya que estos son los ministros que ha nombrado que les está dando la confianza a José Raúl Mulino que le dio la confianza a su vez el pueblo panameño para dirigir el país y vamos a ver cómo le va al nuevo gobierno pero vamos a ver un poquito el perfil que nos va a explicar un poquito José Raúl Molino de por qué los eligió y quiénes son las personas que van a estar dirigiendo los diferentes ministerios de Panamá. Eh, faltando todavía algunos y él va a decir cuáles son. Escuchemos. Inicio con el... No, no tiene esto ningún orden de preferencia, ni, ni por supuesto de preferencia. El ministro de Seguridad Pública, Fran Alexi Abreu Mendoza. Pero sí es importante ese ministerio, manda un mensaje. No está ni siquiera tomando en cuenta cómo están sentados, ya vamos a ver. <risa> Egresado de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. Es un comisionado que fungió como primer director del Servicio Nacional de Frontera del 2008 al 2016. En 2009 estuvo a cargo del plan de movilidad que permitió la expulsión y desarticulación en el territorio fronterizo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Él ayudó a eliminar y a sacar y expulsar a la FARC en el Darién. Ha sido distinguido con la Orden Baconuña de Balboa por sus 30 años de servicio. Creo que todos lo conocen al ministro Abreu. Claro que sí, fue el primer director del Senafrón, el SAR del Darién. Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Ingeniero, a lo largo de su vida profesional ha desempeñado varios cargos públicos, entre ellos director de la Policía Nacional, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, secretario ejecutivo del Ministerio de la Presidencia. Y jefe de campaña de la bancada de Realizando Metas. Así que obviamente había que darle un puesto importante. Ministro del MISI, del Comercio e Industria. Ahí lo estamos viendo. En el ámbito privado, sobresalen los cargos de... Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Grupo GESE, Gerente de Nuevos Medios en Corprensa y Gerente de Mi Diario. Además, Gerente General de Solo Container de Panamá. Ahí está Julio Moltó, conocidísimo, pues por supuesto que sí, y es de la campaña y de la bancada indiscutible de, nada más y nada menos, que Ricardo Martinelli realizando metas. Bueno, y de Raúl Mulino también. Ministro de Salud, que di ya sus excusas por, por no estar presente, el doctor Fernando Boyd Galindo. Fernando Boyd Galindo, Ministro de Salud. Vamos a ver cómo le va. Vamos a hacer una pausa aquí rapidito para ver un poquito de quién se trata. Fernando Boyd Galindo. Vamos a ver. Ajá, el doctor Fernando Boy Galindo será el ministro de salud del gobierno de José Raúl Mulino. Yo voy a hablar un poquito de él. Aquí lo estamos viendo. Es el doctor. ¿Verdad? Ahí lo estamos viendo en, en, en un primer... Déjame, me corro un poco. Aquí para que lo puedas ver bien. Ahí está. Él es el ministro de salud. Fernando Boy Galindo. Hizo estudios en la Universidad de McKill University en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Eh... En su vida profesional se ha desempeñado como presidente de la Asociación Odontológica Panameña, presidente de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá, miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, de la Junta Directiva y actualmente es profesor de la Facultad de Odontología en la Universidad de Panamá. ¿Qué carrera más importante la odontología, verdad? Entonces estamos viendo el odontólogo prácticamente, eh, Fernando Boyga Lindo. Claro que sí. Seguimos escuchando acá. Vámonos para acá. Ahora sí. Doctor en cirugía dental con un posgrado en periodoncia. Realizó sus estudios en la Universidad de Panamá, McGill University y en la Universidad de Pensilvania. En su vida profesional se ha desempeñado como presidente de la Asociación Odontológica Panameña. Ya yo dije eso, pero lo leíste mal porque es McGill University y en la de Pensilvania. Es McGill University en Pensilvania. Presidente de la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá. Miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, entre otros cargos. 
Actualmente es profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango. Muy buena esa. Administradora de Empresas con especializaciones en recursos humanos y administración estratégica. Bueno, Mides, Desarrollo Social, un, departam un, un, un ministerio que debía unificarse con, con familia, ¿no? En la esfera pública se ha desempeñado como subdirectora de planificación de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Ha ejercido cargos de socia y gerente de BioHerbs Inc., así como gerente de operaciones de Grupo Brámico. Además, fungió como directora de ventas en Mercadeo de Riande Continental y gerente general de Hotel Plaza Paitilla Inc., entre otras. Sabe de hoteles y se maneja con cogotudos. Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez H. Abajo. Relaciones, el canciller. Ingeniero industrial, economista y abogado. Ya el, vimos todo lo que dijimos del hermano de él y todo el caso New Business y Financial Pacific y todas estas cosas, ¿no? Especialización. PRD. En leyes económicas internacionales, leyes de negocios internacionales y leyes de arbitraje internacional de la Universidad de Londres. Cuenta con 27 años de experiencia profesional en banca, finanza e inversiones. También... Ha ejercido cargos directivos en Mary Lynch, Grupo Telecom Holding y Banco Atlántico. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados. O sea, es un hombre con preparación indiscutible. Ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. La hija de su amigo. Abogada. José Muñoz. Magister en Derecho Procesal Civil. Oh. Socia fundadora de la firma Law Alliance Group Ocupó el cargo de diputada del Parlamento Centroamericano Durante el periodo 2019-24 Organismo en el que ejerció diversos cargos Entre ellos presencia Presidenta de la Comisión de Educación Cultura y Deporte y Tecnología Así como de la Comisión de Turismo Además fue presidenta del Bloque de Mujeres del Parlacén Fue representante de corregimiento de documentos en el periodo 14-19, diputada suplente de la Asamblea Nacional 2010-2014. Seguramente se dirá que se hizo muchas cosas buenas cuando fue representante. Vamos a ver cómo le va ahora como ministra. Le deseamos todo el mejor de los éxitos. Ministro para Asuntos del Canal, José Ramón y Casa Clemán. ¿Viste que es Clemán? Uno por ahí que no, que no es Clemán. Sí es Clemán. Y que es Clemente. Yo dije Clemán, claramente. Gracias. Ingeniero civil con especializaciones en administración de empresas y finanzas y administración de proyectos de construcción. Cuenta con amplia experiencia en la sí. industria de la construcción e ingeniería y en el sector. Este tiene alto perfil y ahí como que se tildea. Vamos a ver. Ahí se tildea, pero se va a arreglar después en la transmisión original de facto. ¿eh? Se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Fue parte de la, de la directiva de la Fundación Democracia y Libertad y en adición a ese importante cargo lo he designado como secretario de Meta de la Presidencia de la República. Hay un comentario de que lo mismo de siempre, amiguismo, favorecer a estos señores. ¿Qué amiguismo de qué? ¿Qué tristeza? Envidioso. Siempre hay gente envidiosa. Siempre hay gente que va a criticar los nombramientos. ¿Por qué? Porque todo les llede. Porque no los nombraron a ellos. Eso es lo que pasa, envidiosos. Hay que darle una oportunidad, hay que darle una oportunidad a esta gente, hombre. Ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ingeniero graduado de la Universidad de Panamá. Tiene una gran responsabilidad porque Sabonje, el rey de los huecos, nos dejó mucha destrucción en nuestras carreteras. Vamos a ver cómo le va el ministro del MOP. Es muy importante el MOP. Dios. 1981. Están pensado un día que hay que privatizar el MOP. Tiene 44 años de estar desempeñándose en la industria de la construcción. Ha realizado innumerables obras de infraestructura, carreteras y puentes, tanto en el sector público como privado. Vamos a ver si es verdad, porque estamos desastrosos en la carretera. En el 2006, crea con sus socios las empresas de inversiones, los 3 S.A., dedicada a la construcción de carreteras y puentes. 
Vamos a ver, carreteras y puentes, carreteras y puentes, el metro, el tren de Panamá, David, este señor es el que tiene que ver con eso. Mira. Las mega obras. Estéreo de la mujer. Niurka del Carmen Palacios Urriola. Del Carmen Palacio Gurriola. Vamos a darle mucho seguimiento, porque aquí dice que aún faltan por nombrar al ministro de Gobierno y Justicia, Meduca y Mibiot. Abogada con más de 20 años de experiencia. Tiene especialidades en Derecho Procesal y en Gerencia Estratégica. Se ha desempeñado como viceministra de Desarrollo Social. En la esfera privada ha ocupado el cargo de abogada litigante independiente en Carolina Real Estate. Oh. También es especialista en temas electorales, tramitación judicial y gestiones judiciales. Oh, muy bien. Una mujer muy preparada, excelente. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, persona ampliamente conocida. Claro que sí, Juan Carlos Navarro más conocido que tú todavía, muchísimo más que tú. Geógrafo y ambientalista. Cuenta con una maestría en administración pública de la eh, Universidad de Harvard. El único que lo mira directamente, que este, este es otra liga. Este Juan Carlos Navarro está por otra liga, brother. Este es otra liga, papi. Cambridge, Massachusetts. Fundador de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCOM. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Se desempeñó como alcalde de Panamá por dos periodos consecutivos, eh, de 1999 eh, al año 2009. Eh, eh, eh. Es cofundador y senior advisor de la empresa nacional de energía solar, Insolar. Fue presidente fundador de la Cámara Panameña de Energía. Ahí está. Juan Carlos Navarro, papá. El legendario Bim Bim. Todo el mundo lo quiere en Panamá o todo el mundo lo odia. Es de muchas cosas así. Súper mediático. De cultura. Maruja Herrera. Maruja Herrera, la ministra de Cultura. Vamos a ver su hoja de vida. Artista. Maestra de danza y gestora cultural. Egresada de la Escuela Nacional de Danzas de Panamá como bailarina de ballet clásico, ballet moderno y folclore. Mm. Ocupó el cargo de primera bailarina del Ballet Nacional de Panamá, organización de la que también fue su directora. Muy bien. En el periodo 9 al 14 se desempeñó como directora del Instituto Nacional de Cultura, gestión dentro de la cual licitó la Ciudad de las Artes recién inaugurada. Excelente, muy bien, vamos bien. Ministro de Desarrollo Agropecuario. El MIDA. Roberto José Linares Tribal. Vamos a ver, porque esta parte es muy importante de nuestros productores. Atención. Entre 2009 y 2014 ocupó el cargo de administración de la MP. En la esfera privada ha desempeñado el cargo de presidente y representante legal de las empresas agropecuaria Ornito S.A. y ganadera NY S.A. Fue asesor y consultor de alimentos de Marodi S.A. y socio fundador de Rolipesca S.A., empresa dedicada a la exportación de mariscos. Vamos a ver, eh, eh, empresa de marisco, vamos a ver una marisquería. Vamos a ver. Por último no menos importante ahí ya estamos llegando al final ministro de economía y finanzas el MEF Felipe Chapman Arias Felipe Chapman, el hijo de Guillermo Chapman papa, junior Felipe Chapman, economista cuenta con un máster en administración de empresas de Incae Business School Costa Rica uh -huh. tiene una destacada trayectoria profesional entre las que sobresalen socio director y presidente de la Junta Directiva de Indesa, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y subgerente general de Commercial Bank y gerente general de Val Valcomer. Los verdaderos Illuminati panameños. Estos son los verdaderos high class de la high class. Suda Chanel, Suda Carolina Herrera. No, Carolina Herrera es barato. Es barato para esto. Subsidiaria de Multi Holding Corporation. Igualmente ejercido como consultor financiero, económico y de negocios de Indesa. No, esto es Lancome, Rolex, estas son cosas así, Bugatti, no que Bugatti, Rolls Royce. Y como su gerente de tráfico, departamento comercial de Copa Airlines. Ha sido miembro de la Junta Directiva de más de 15 empresas y organizaciones locales y extranjeros de reconocido prestigio. ¿Cómo no? Siendo presidente de cinco de ellas. Señor. Muy preparado Felipe Chaman, un nerd de la economía. Vamos a ver cómo le va. Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillá Currutia. 
Juan Carlos Orillac Brother Juan Carlos Orillac De los Orillac Papá, estos son los apellidos de toda la vida en Panamá ¿Qué tú esperabas? Los apellidos de toda la vida Abogado Profesión que ha ejercido por más de 26 años La cúpula Actualmente es director y dignatario de empresas familiares Las cuales se dedican a alquileres de inmuebles desde hace más de 40 años Fugió, fungió como director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados Un par del Ministerio de Gobierno y Justicia del 2009 al 10 Y como asesor del despacho superior del Ministro de Seguridad Pública Desde el 2010 hasta 2011 hasta 2011 trabajó con Martinelli en el gobierno de Martinelli y obviamente es amigo de Martinelli también. Así que estamos en buenas manos, brother. También fue secretario ejecutivo de la unidad administrativa de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas. Inicio. Y ahí está. Esos fueron las, los anuncios de José Raúl Mulino. ¿Qué opinas tú? Aquí están todos los que ha presentado el día de hoy. Eh, eh, faltan solamente el gobierno y justicia. Meduca. Y mi idiot ¿Verdad? Eh, vamos a ver qué sorpresa hay en gobierno y justicia eh, Porque ya dijo el, del, el de la el, el de la presidencia Falta Meduca Y el mi idiot Vamos a ver Esto va a estar buenísimo You know 